सो हेलो फ्रेंड्स दिस इज दाइक्री लेक्चर पार्ट वन आज के सैकैट्री टाइम देखो फार्ष्ट हम सैकैट्री हमारे प्रथम जो क्वेश्चन से इल्यूशन सो फार्ष्ट आज देख इल्यूशन तो इल्यूशन जिन इल्यूशन हम दिस इज दिस परसेपन टू स्टिमुल स्टिमुल मिस परसेपन से बोला इल्यूशन तो ह्वाट इज इल्यूशन मिस परसेपन टू स्टिमुल नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेलोसिनेशन सो ह्वाट इज हेलोसिनेशन इट इज दर्सेपन उदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुल इज नोन एज दलोसिनेशन की होते हैं भिजुअल हेलोसिनेशन अडिटोरि हेलोसिनेशन जो मेनलि सैजोफ्रेनिया देखा जाए इचाओ टैक्टाइल हेलोसिनेशन अलफैक्टरि एंड कस्टेटरि एचड़ाओ क्यों जो कोकेन नए कोकेन क्षेत्र में दुटा हेलोसिनेशन पाव जाए एक हम भिजुअल एक हम टैक्टाइल एक क्षेत्र में मन बक्स और वाकिंग अन स्किन मन हो पीपर अथवा बक्स जगह स्किन चलते फिल करते देखते फिलो करते अर्थात प्लस ट्रैक्टर दुटाई पा जाए अच्छा एर पर देखा जा डिजाभु जिन सो डिजाभु ह्वाट इज डिजाभु इट इज दंडिवलि ओभार फैमिलियर आनडिवलि ओभार फैमिलियारिटी टू दिंग इज नट अ डिजाभु जमाइु जिन जमाइु हम इट इज द फेनोम अफ एक्सपिरियन्सिंग ए सीचुएशन दैट वन रिकगनइज इन साम फैशन बाट दैट नान थी लेस सीम्स नो फिल्स एंड आनफैमिलियार अर्थात फिलिंग अफ फिलिंग अफ आनरियलिटी हुईच इज नोन टू हिम ठीक है अर्थात से जाने बाट तरह से मन से जाना ना इट इज द फिलिंग अफ आनरियलिटी हुईच इज नोन टू हिम एर पर देखा जा टेम्पोरल लोभ सो टेम्पोरल लोबे दूटा पार्ट आए एक हम मिडियल एक हम लैटरल तो मिडियल पार्ट जो है किसर पर से मेनलि की जिन क्या कर एक हम मिडियल पार्टे अलफैक्शन इमोशन एंड डिफारेंसिएशन अब द रियलिटी एंड इमेजिनेशन तो क्षेत्र का मिडियल पार्टा और लैटरल पार्ट अफ द टेम्पोरल लोफ इट इज इट इज रिलेटेड उथथ अडिटरि कर्टेक्स सो एखे जदि को प्रब्लेम है से क्षेत्र में नर्माली हमें जेहतु इट एक्ट अथवा इट इज रिलेटेड टू डिफेंसिएशन अब द रियलिटी एंड इमेजिनेशन तो एक क्षेत्र में एक क्षेत्र हम फैंटासी है ठीक है एट्च भलेंटारि फैंटास तो आप अनेक चिंता करते बुझी से डिफेंसिएट करते रियलिटी ना इमेजिनेशन एरपर टेम्पोरल लोभ जो टीमार है लाइक टेम्पोरल लोभ टीमार्स और एपिलेपी और ड्रग स्टिमुलेशन इट कजेज दट कजेज द अल्टारेशन अब दिस फांगशन एरपर एक जिस जानते हैं अमैकडल अमैकडल जो निलियस आज क्या टेम्पोरल लोभे रिलेटेड इट इज रिलेटेड उथ दस एग्रेगेशन ठीक है सेक्स सेक्स एग्रेशन तो कारण एमआईटेलएडे जो टीमार अथवा ड्रग्स जो एमआईटेलएड बड़ी के अनेक बेसि स्टिमुलेट कर सेक्सुअल डिसफांगशन होते अर्थात एग्रेसिव बेड़े जाए अच्छा और नेक्स्ट क्वेश्चन सैकोसिस सो ह्वाट इज सैकोसिस सैकोसिस हे हेन द पार्सन लस अफ कन्ट्रैक्ट उथ द रियलिटी पार्सन जो पार्सन लस अफ कन्ट्रैक्ट उथ रियलिटी इज नोन एज द सैकोसिस एक्टिव डिल्यूशन सो डिल्यूशन जिस डिल्यूशन हे फार्म फल्स बिलीव हुईच आर हेल्ड भेरि स्ट्रंगलि इन स्पाइट अफ एविडेंस कन्ट्रारि तो ये एक फार्म फल्स बिलीव हुईच इज हेल्ड भेरि स्ट्रंगलि इन स्पाइट अफ एविडेंस कन्ट्रारि इट डज नट अरिजिनेट फ्रम कलचाराल रिलिजिया एंड सोशल सिसटेम्स तो डिल्यूशन की टाइप आसे डिल्यूशन अब द ग्रैंडिओसिटी एप डिल्यूशन अब द पैरानोया डिल्यूशन अब प्रोभार्टी एंड डिल्यूशन अब निहिलिजम एबार देखा जाक ओरियंटेशन ह्वाट इज ओरियंटेशन हुईन ए पार्सन कैन टेल अबाउट द टाइम प्लेस पार्सन इट इज कल द ओरियंटेशन एंड इफ नट ओल ओरियंटेड उथथ द टाइम प्लेस पार्सन इट इज कल द कन्फ्यूशन नाउ ह्वाट इज डेलिरियम डेलिरियम हम एक्यूट कन्फ्यूशनल स्टेट उथथ सैकोमोटर हाइपार एक्टिविटी इट इज नोन एज द डेलिरियम नेक्स्ट अबसेशन अबसेशन जिन अबसेशन हे कि हुएन रिकारेंट थट अथवा फिलिंग अथवा इमेज कमिंग इन टू माइंड हुईच इज पार्सन हुईच Which person thinks these are inappropriate, but person wants to shake them off, but they cannot. It is known as the obsession. And compulsion के obsession followed by physical activity is known as the compulsion. और OCD की OCD होती है, दो इटर mixed. So to reduce the anxiety, it hampers quality of the lives. Anxiety का क्या बोला है? Anxiety होती है generalized feeling of apprehension with hyperactive sympathetic nervous system. तो ले एंगजाइटी की एंगजाइट होता है जेनारेलाइज फिलिंग अफ एप्रेहेंशन उथथ हाइपर एक्टिव सिम्पैथेटिक नार्भास सिसटेम इट इज नोन एज द एंगजाइटी फोबिया की फोबिया हे इनप्रोप्रिएट फेयर इन स्पेसिफिक केस एट फोबिया और किस मुड डिजर्डर 
এবার যদি আমাদের লাইফ সাইকেল চিন্তা করি এর হচ্ছে আমাদের নিউট্রাল পজিশন কখনো আমরা দিনের বেলা কখনো হচ্ছে আমাদের স্যাড টাইম আসে কখনো হ্যাপি থাকে নর্মাল মানুষের লাইফ বেশি একটা ফ্লাকচুয়েট করে না তো স্যাড হ্যাপি এতটুকুর মতোই থাকে তো এই মুড ডিজর্ডারের ক্ষেত্রে দেখা যায় কেউ কেউ ভেরি ভেরি স্যাড হয় কেউ মাইল্ড টু মডারেট ডিপ্রেশনে চলে যায় কেউ ডিপ্রেশন অফ ডিলিউশনে চলে যায় আবার ভালো দিকে গেলে কেউ হ্যাপি হয় কেউ ভেরি ভেরি হ্যাপি যাকে বলা হয় একটাসি অ্যান্ড কেউ হাইপোম্যানিয়া অ্যান্ড কেউ ম্যানিয়াতে চলে যায় তো এর উপর ভিত্তি করে অর্থাৎ এই যে পেন্ডুলাম এই পেন্ডুলামের উপর ভিত্তি করে আমরা এটাকে কতগুলো ভাগে ভাগ করছি যেমন একটা হচ্ছে ডিসথাইমিয়া তো ডিসথাইমিয়াটা কি ডিসথাইমিয়া হচ্ছে এরা হচ্ছে ভেরি ভেরি স্যারা যাবে এবং আবার নিউট্রাল আসবে এটা হচ্ছে ডিসথাইমিয়া সাইক্লোথাইমিয়াটা কি সাইক্লোথাইমিয়া হচ্ছে এরা একবার ভেরি স্যারে যাবে আবার ব্যাক করে ভেরি ভেরি হ্যাপিতে আসবে তাহলে একটা সি থেকে ভেরি ভেরি স্যার এই টাইপের মধ্যে এদের লাইফটাইল থাকে তাহলে এটা হচ্ছে সাইক্লোথাইমিয়া ইউনিপোলার ডিসর্ডার কি ইউনিপোলার ডিসর্ডার নিউট্রাল টু ডিপ্রেশন এটা হচ্ছে ইউনিপোলার ডিসর্ডার অ্যান্ড বাইপোলার ডিসর্ডার কি একবার হচ্ছে ডিপ্রেশনে চলে যাবে একবার হচ্ছে ম্যানিয়াতে চলে যাবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে বাইপোলার ডিসর্ডার তো ডিপ্রেশনের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে এর মধ্যে ডিপ্রেশনে কারা থাকে যারা হচ্ছে পেশেন্টগুলোর কিছু ফিচার পাওয়া যাবে সে হেল্পলেস হেল্পলেস হোপলেস ওর্থলেসনেস অ্যান্ড ইনএাবিলিটি টু ডে টু ডে স্মল প্লেজার যাকে বলা হয় অ্যাডহেডোনিয়া কি বলা হয় অ্যান হে ডোনিয়া অ্যানহেডোনিয়া বলা হয় ঠিক আছে ইনএাবিলিটি টু ডে টু ডে স্মল প্লেজার্স এবার একটু হিস্টোরি থেকে ঘুরে আসা যাক হিস্টোরি ফার্স্ট আসে যাক এমিল ক্র্যাকপেলিন ঠিক আছে এমিল ক্র্যাকপেলিন যে আছে এই লোক কিছু পেশেন্ট দেখছিল যাদের হচ্ছে সাইকোসিসের কিছু পেশেন্ট দেখছে দেখার পরে তিনি পেশেন্টগুলোকে দুইটা গ্রুপে ভাগ করছে একটা গ্রুপে দেখা গেছে যে তার সাইকোলজিক্যাল যে ডিজর্ডার এটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি থাকতেছে আর কারো কারো এপিসোডিক ঠিক আছে এবং যাদের কন্টিনিউয়াসলি থাকতেছে এদের ক্ষেত্রে কি হয় ডিক্লাইন ইন কগনেটিভ ফাংশন এদের কগনেটিভ ফাংশনের ডিক্লাইন করতেছে বাট এদের কগনেটিভ ফাংশনের ঠিক আছে ঠিক আছে তিনি এই ধরনের পেশেন্টদের নাম দেন এটা হচ্ছে ডিমেন্সিয়া প্রিকক্স বলা হয় আর তিনি এই ধরনের পেশেন্টদের দেন যে ম্যানিক ডিপ্রেসিভ সাইকোসিস এখানে তিনি ফোর এ দ্বারা বোঝায় যাকে বলা হয় ফোর এ অফ ব্লিউলার কি বলা হয় এ হচ্ছে অটিস্টিক থিঙ্কিং অ্যান্ড বিহেভিয়ার অটিস্টিক থিঙ্কিং মানে সেটা ফ্যান্টাসি অর্থাৎ অনেক বেশি আবেগ নিয়ে থাকে এবং বিহেভিয়ার যাকে মেনলি উজ্জন বিহেভিয়ার দেখা যায় এছাড়াও অ্যাম্বিফালেন্স অ্যাম্বিফালেন্সটা কি ইনএাবিলিটি টু ডিসাইড এটা হচ্ছে অ্যাম্বিফালেন্স তারপরে এ ফর এফেক্টিভ ডিস্টারবেন্স অর্থাৎ তাদের ইমোশনটা থাকে না অর্থাৎ ইমোশন ডিস্টারবেন্স আর ফোন নাম্বার এ হচ্ছে অ্যাসোসিয়েশন ডিস্টারবেন্স লাইক ডিফিকাল্টি ইন অ্যাসোসিয়েটিং থট অথবা ফর্মাল থটস ডিসঅর্ডার পরবর্তীতে কার্ট স্নাইডার কার্ট স্নাইডার এই পেশেন্টগুলোকে আরও কিছু বৈশিষ্ট্য দেখে এবং এই পেশেন্টগুলো একটা কিছু বৈশিষ্ট্য আর উল্লেখ করেন অর্থাৎ এদের ক্ষেত্রে কি কি মেইনলি হচ্ছে এগারোটার মতো তিনি বৈশিষ্ট্য বলা হয় কার্ড স্নাইডার এরাকে বলা হয় ফার্স্ট র্যাঙ্ক ল তিনি কি কি দেখে তিনি হচ্ছে দেখে এই পেশেন্টগুলোর ফার্স্ট কি হয় থট ইনসার্সন থট উইথড্র অথবা থট ব্রডকাস্টিং ঠিক আছে আচ্ছা ফার্স্ট আসে যাক থট ইনসার্সন তো এখানে একটা বিলিভ করা হয় অর্থাৎ এ বিলিভ দ্যাট আদার ক্যান হেয়ার অথবা অ্যাওয়ার অব দ্য ইন্ডিভিজুয়ালস থট ঠিক আছে অথবা ওনস থট আর নট ওনস rather belongs to someone else and have been inserted into him othoba a delusional belief that others are capable of removing thoughts from the minds and patient has no control over this process to eta mainly thought niye tinta tini boishishto bolay othoba thought insertion korte chhe arekjon othoba tar theke thought churi korte chhe othoba she ja chinda she hocche broadcast korte chhe er pore med diye tinta ekta hocche med volution med effect and med impulse মেড পলিউশন মানে কোনো মোটর কোনো কাজ করা হচ্ছে যেমন ডাক্তারকে কাছে গেছে ডাক্তারকে সে একটা থাপ্পড় দিছে এখন সে বলবে আমি থাপ্পড় দিইনি এটা আমাকে দেওয়াইছে ঠিক আছে বা মেড পলিউশন কোনো একটা কাজ করতেছে এবার মেড এফেক্ট সে হাসতেছে বলছে আমি হাসতেছি না আমাকে হাসাচ্ছে এরকম আর কি বলবে তাহলে মেড পলিউশন মে এফেক্ট অ্যান্ড মেড ইম্পালস তো বলবে যে আমি আসলে মারতে চাচ্ছি না বা আমি কাজটা করতে চাচ্ছি না আমাকে খালি ভেতর থেকে করাচ্ছে এরকম মেড ইম্পালস এরপর কিছু ভয়েস থাকবে ভয়েস দিয়ে তিনটে আছে একটা হচ্ছে ভয়েস ডিসকাসিং আর আর্গুইং অ্যাবাউট দ্য পেশেন্ট সে বলবে যে এটা হচ্ছে নর্মালি কি ভয়েসটা সেটা হচ্ছে তার হ্যালুসিনেশন অর্থাৎ সে অডিটোরি হ্যালুসিনেশন থাকবে এবং সে বলবে যে হচ্ছে কেউ তাকে নিয়ে আলোচনা করতেছে দুইজন মানুষ অথবা ভয়েস আর রানিং কমেন্ট্রি দিচ্ছে অথবা ভয়েস সেইং থটস এলাউড ঠিক আছে একে বলা হয়েছে থট ইকো অথবা ইকো ডেপেন্সেস ইকো ডেপেন্সেস
ডেলিশনাল পারসেপশন জিনিসটা কি অর্থাৎ আমি একটা নর্মাল এর সাথে অন্য একটা জিনিস রিলেটেড করবো যেমন কেউ যদি বলে দা পেন ইজ হোয়াইট এর মানে সে বের করে নেবে দা রিলেটিভস ওয়ান্স টু কিল মি মানে একটা জিনিস বললে অন্য একটা মানে বের করে নেবে এটা হচ্ছে ডেলিশনাল পারসেপশন আচ্ছা এরপরে সাইজোফ্রেনিয়া সাইজোফ্রেনিয়া কে বলা হয় স্প্লিটিং অফ মাইন্ড তো এখানে কিছু সিনড্রম থাকে এখানে হচ্ছে কি থাকে লর্স অফ সিমটমস থাকে এবং হচ্ছে ডিফারেন্ট পেশেন্টের ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট সিমটম থাকে তো এখন এই সিমটম গুলাকে দুইটা ভাগে যদি ভাগ করা হয় কিছু কেবল হয় পজিটিভ সিমটম কিছু হচ্ছে নেগেটিভ সিমটমস নেগেটিভ সিমটম গুলা মেনলি উইথড্রল সিমটম ঠিক আছে তো নর্মাল একটা মানুষের ক্ষেত্রে নর্মালি কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে তো তার মধ্যে কিছু এই বৈশিষ্ট্য এক্সট্রা ভাবে ঢুকবে যেটা মানুষের ছিল না এবং নর্মাল বৈশিষ্ট্য কিছু বের হয়ে যাবে এটা হচ্ছে নেগেটিভ সিমটম তো পজিটিভ সিমটমটা কি একটা হচ্ছে ডেলিউশন ডেলিউশন কি কি ধরনের হতে পারে একটা হচ্ছে ডেলিউশন অফ পারসিকিউশন এখানে কি করা হয় মনে সে মনে করবে যে অল আর এগেনস্ট হিম সবাই তার বিরুদ্ধে এবং ট্রাইং টু মেক হিম লুজ ঠিক আছে এবং তাকে মাইরে ফেলতে যাচ্ছে এরকম সে চিন্তা করবে এবার হচ্ছে ডেলিউশন অফ কন্ট্রোল তার মনে করে সবাই মানে অন্য কেউ তাকে কন্ট্রোল করে ডেলিউশন অফ কন্ট্রোল এবার হচ্ছে ডেলিউশন অফ রেফারেন্স রেফারেন্স কি মনে করে যে নিউট্রাল কোন মানে নিউট্রাল কোন ইভেন্ট কে সে মনে করবে যে তার সাথে রিলেটেড যেমন বাইরে সে গেছে কেউ কে হাসতে দেখছে তখন সে মনে করবে যে সে তাকে নিয়ে হাসতেছে এরকম মনে করবে ডিলিউশন অফ রেফারেন্স এটা হচ্ছে ডিলিউশন অফ ইনফিডিবিলিটি ডিলিউশন অফ ইনফিডিবিলিটি মানে হচ্ছে তার মানে স্পাউস যে ধরো হাজবেন্ড হলো ওয়াইফ বা ওয়াইফ হলো হাজবেন্ড তাদের নিয়ে সন্দেহ করবে যে না সে তার সাথে কিছু করতেছে কিংবা সে আরেকজনের সাথে অ্যাফেয়ার আছে এরকম সে চিন্তা করবে এটা হচ্ছে ডিলিউশন অফ ইনফিডিবিলিটি এরপরে কি পাওয়া যায় হ্যালোসিনেশন হ্যালোসিনেশন কি ধরনের হতে পারে অডিটরি হ্যালোসিনেশন অথবা ভিজুয়াল হ্যালোসিনেশন যেটা আমরা একটু আগে দেখছি এরপর হচ্ছে ডিসঅর্গানাইজ স্পিচ লাইক ওয়ার্ড সালাদ অর্থাৎ এরা হচ্ছে ঠিক মতো কথা বলতে পারে না একই কথা বারবার বলবে অথবা একই কথা রিপিট করবে এরকম এরপর হচ্ছে ডিসঅর্গানাইজড বিহেভিয়ার ডিসঅর্গানাইজড বিহেভিয়ার যেমন হচ্ছে বিজায়ার অর নন পারপাসিভ কিছু বিহেভিয়ার দেখা এবং ক্যাটাটনিক বিহেভিয়ার লাইক ক্যাটাটনিক মুভমেন্ট অথবা ক্যাটাটনিক রেসপন্স এরকম দেখা যাবে ঠিক আছে আর নেগেটিভ সিন্টমের মধ্যে এদের ইমোশনটা ডিক্রিজ করবে তার ডিক্রিজ ইমোশন তারপর হচ্ছে লস অফ ইন্টারেস্ট যে টু ডে প্লিজার এটা লস করবে যাকে বলা হয় অ্যানহেডোনিয়া এরপর হচ্ছে তার ফ্ল্যাট এফেক্ট ফ্ল্যাট এফেক্ট মানে কি ডাল লুক অর্থাৎ ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট রেসপন্স দেখাবে ঠিক আছে এটাকে বলা হয় ফ্ল্যাট এফেক্ট এরপর হচ্ছে অ্যালোজিয়া অ্যালোজিয়া মানে কি প্রোভার্টি অফ স্পিচ তো অ্যালোজিয়ার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেমন আমি একটু দেখি অ্যালোজিয়াতে কি হয় অ্যালোজিয়া হচ্ছে পজ ফর এ লং টাইম বিটুইন ওয়ার্ডস অথবা গিভ শর্ট অর ওয়ান ওয়ার্ড রেসপন্স যেমন আপনি খাইছেন হুম জাস্ট এতটুক এছাড়া বেশি কোনো কথা বলবো না এছাড়াও অ্যান্সার অনলি হোয়াটস সাম ওয়ান আস্ক ইউ তারপর হচ্ছে ফ্ল্যাট টোন ইন ভয়েস অ্যান্ড ইউজ লিমিটেড সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ এটাকে বলা হয় অ্যালোজিয়া অর্থাৎ প্রভার্টি অফ স্পিচ এরপর থাকে হচ্ছে অ্যাভলিউশন অ্যাভলিউশন কি ডিক্রিজড মোটিভেশন অর্থাৎ কোনো মিনিংফুল এরা কাজ করবে না ঠিক আছে এবং লস অফ ড্রাইভ অর্থাৎ কোনো কাজ করবে না সরকার যেমন আমরা ধরো কাজ করি বা স্কুলে যাচ্ছি বা কলেজে যাচ্ছি নিজের কাজ নিয়ে একটা চিন্তা আছে ওদের কোনো চিন্তা নেই সে ঘুমাচ্ছে তো ঘুমাচ্ছে তার কি হবে লস অফ ড্রাইভ এরপরে কিছু কগনেটিভ আছে কগনেটিভের ক্ষেত্রে কি আছে এফেক্টস ঠিক আছে এফেক্টস এর ক্ষেত্রে মেমোরি লার্নিং অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং আর সাবটেল হচ্ছে ডিফিকাল্টি টু নোটিস লাইক সে একটা সংখ্যা দেখছে অল্প একটু দেখেই শেষ তার তার কগনেটিভ কিছু সিমটম দেখা যাবে এরপর দেখা যাক ফার্স্টে তার কি থাকবে কিছু পোড্রোমাল সিমটম থাকবে ঠিক আছে পোড্রোমাল সিমটমস এরপরে তার অ্যাকিউট ফেজ অ্যাকিউট ফেজে মেনলি পজিটিভ সিমটমগুলো দেখা যাবে ঠিক আছে আর রেসিডুয়ালে থাকবে হচ্ছে কগনেটিভ সিমটম রেসিডুয়ালে তার কগনেটিভ সিমটমস আর হচ্ছে পোর্টমাল সিমটম গুলো হচ্ছে মেনলি উইথড্রোয়াল সিমটম নেগেটিভ সিমটম আর অ্যাকিউট ফেজে তার থাকবে পজিটিভ সিমটম এখন ডায়াগনোসিস কীভাবে করব যদি নিচের যদি যে কোনো দুইটা থাকে ঠিক আছে নিচের এগুলো আমরা যে কোনো দুইটা থাকে এর মধ্যে পজিটিভ সিমটম যেটা ডেলিউশন হ্যালোসিনেশন অ্যান্ড ডিসঅর্গানাইজড স্পিচ তো ডেলিউশন হ্যালোসিনেশন অ্যান্ড স্পিচ এই তিনটার মধ্যে একটা থাকতে হবে আর লাস্টের দুটো যেমন ডিসঅর্গানাইজড বিহেভিয়ার লাইক ক্যারাটনিক বিহেভিয়ার অ্যান্ড নেগেটিভ সিমটমস এই দুটার মধ্যে একটা যদি তার থাকে ঠিক আছে এবং সেটা কতদিন ধরে থাকতে হবে অনগোয়িং ফর সিক্স মান্থ এর মধ্যে অ্যাক্টিভ ফেজ যেটা অর্থাৎ পজিটিভ সিমটম গুলো মোর দেন ওয়ান মান্থ এছাড়া পোর্টমাল এবং রেসিডুয়ালও থাকবে এবং সব মিলিয়ে সিক্স মান্থ থাকতে হবে ঠিক আছে এবং তার আদার কোনো কন্ডিশন থাকা যাবে না লাইক ড্রাগ অ্যাবিউস থাকা যাবে না তখন ওই পেশেন্টগুলোকে আমরা কি বলবো সাইজোফ্রেনিয়া আসে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে মেলের ক্ষেত্রে বেশি হয় এবং মেলের ক্ষেত্রে মিড টোয়েন্টি এবং ফিমেলের
or with insidious social withdrawal and less delusion and hallucination তাহলে শুধু সোশ্যাল উইথড্রল এবং সাথে হ্যালোসিনেশন হ্যালোসিন নাও থাকতে পারে এরকম হতে পারে অথবা এরকম হতে পারে দুটোটাকে আমরা সাইজোফ্রেনিয়া বলবো টাইপস কি কি হতে পারে একটা হচ্ছে সিম্পল দুই নাম্বার হচ্ছে হ্যাবিফ্রেনিক অথবা ইনফ্যান্টাইল বিহেভিয়ার তিন নাম্বার হচ্ছে প্যারানয়েড চার নাম্বার ক্যাটাটোনিক তারপরে ডিসঅর্গানাইজড আনডিফারেনশিয়েটেড অ্যান্ড রেসিডিভাল তাহলে সাইজোফ্রেনিয়া টাইপস কি কাছে হচ্ছে সিম্পল সাইজোফ্রেনিয়া সিম্পল সাইজোফ্রেনিয়া হেভি ফ্রেনিক্স অথবা ইনফ্যান্টাইল বিহেভিয়ার সাইজোফ্রেনিয়া প্যারানয়েড সাইজোফ্রেনিয়া ক্যাটাটোনিক অথবা ডাউন টোন ক্যাটাটোনিক সাইজোফ্রেনিয়া ডিসঅর্গানাইজড আনডিফারেনশিয়েটেড অ্যান্ড রেসিডিভাল অ্যানাদারের মধ্যে আছে কী কী একটা হচ্ছে পজিটিভ একটা হচ্ছে নেগেটিভ তো টাইপ ওয়ান যেটা টাইপ ওয়ানটাকে বলা হয় পজিটিভ সাইজোফেনিয়া আর টাইপ টু যেটা সেটা হচ্ছে নেগেটিভ সাইজোফেনিয়া তো পজিটিভ সাইজোফেনিয়াতে কী হয় অ্যাকিউট অনসেট আর নেগেটিভ হচ্ছে স্লো ইনসিডিয়াস অনসেট তারপর হচ্ছে পজিটিভ সাইজোফেনিয়া প্রমিনেন্ট থাকে কি ডেলিউশন হ্যালোসিনেশন আর নেগেটিভের ক্ষেত্রে কী থাকে রিলেটিভ অ্যাবসেন্স অফ অ্যাকিউট সিনটমস উইথ প্রেজেন্স অফ অ্যাপ্যাথি সোশ্যাল উইথড্রল ল্যাক অফ মোটিভেশন আন্ডারলাইং ব্রেন স্ট্রাকচার আর এখানে দেখা যাক নর্মাল ব্রেন স্ট্রাকচারস অ্যান্ড এ গুড রেসপন্স টু নিউরো এপিলেকটিক এখানে হচ্ছে কী থাকে আন্ডারলাইং ব্রেন স্ট্রাকচার অ্যাবনর্মালিটি থাকে আর হচ্ছে পোর পোর নিউরো এপিলেপটিক রেসপন্স থাকে সো এই ছিল মোটামুটি ডিফারেন্স বিটুইন পজিটিভ আর নেপেটিকের মধ্যে এছাড়াও আদার্স এর একটা টাইপ আছে যেটা হচ্ছে অ্যাকিউট আর হচ্ছে ক্রোনিক সাইজোফ্রেনিয়া এবার দেখা যাক সাইজোফ্রেনিয়ার ক্ষেত্রে ফার্স্ট র্যাঙ্ক সিমটম ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে আগে দেখতে হবে ফার্স্ট র্যাঙ্ক সিমটম অফ অ্যাকিউট সাইজোফ্রেনিয়া কি কী আছে এ হচ্ছে অডিটোরি হ্যালোসিনেশন ঠিক আছে লাইক সেকেন্ড অর থার্ড পার্সন অথবা ইকো ডি লে ইকো ডি লা প্যান্সিস ঠিক আছে অডিটোরি হ্যালোসিনেশন পাওয়া যাবে নাম্বার হচ্ছে ব্রডকাস্টিং থট যেটা থট ব্রডকাস্টিং ইনসার্সন অথবা উইথড্রল তারপরে সি সি হচ্ছে কন্ট্রোল অর্থাৎ আমরা যে পড়ছিলাম না কন্ট্রোল অফ দ্য ফিলিংস ইম্পালস অথবা অ্যাক্ট অর্থাৎ প্যাসিভিটি এক্সপিরিয়েন্স অথবা ফেনোমেনা যেমন মেড দিয়ে পড়ছিলাম মেড ভলিউশন মেড মেড ভলিউশন মেড এফেক্ট আর মেড ইম্পালস এই তিনটা এছাড়াও ডি হচ্ছে ডিলিউশনাল পারসেপশন মানে হচ্ছে এ পার্টিকুলার এক্সপিরিয়েন্স ইজ বিজার ইন্টারপ্রেটেড আর এস হচ্ছে সোমাটিক প্যাসিভিটি অর্থাৎ প্যাশন থিংস সেন্সেশন আর বিং ইম্পোজড আপন হিজ বডি বাই অ্যান আউটসাইড ফোর্স এটাকে বলা হয় সোমাটিক প্যাসিভিটি এছাড়াও কিছু সিমটম অফ দ্য ক্রোনিক সাইজোফিনিয়ার কিছু সিমটম আছে মেইনলি নেগেটিভ সিমটম যেগুলো ক্রোনিক সাইজোফিনিয়ার নেগেটিভ সিমটম যেগুলো এগুলো কি একটা হচ্ছে ফ্ল্যাটেন্ট এফেক্ট দুই নাম্বার হচ্ছে অ্যাপ্যাথি লস অফ ড্রাইভ যাকে বলা হয় অ্যাভোলিউশন তারপর হচ্ছে সোশ্যাল আইসোলেশন প্রভার্টি অফ স্পিচ যাকে বলা হয় অ্যালোজিয়া অ্যান্ড পোর সেলফ কেয়ার্স ট্রিটমেন্ট কী করতে পারে এটা হচ্ছে ফোর টু সিক্স উইক ওয়েট করতে হবে টু সি দ্য ইফেক্ট ইফেক্ট দেখার জন্য এটা ফোর টু সিক্স উইক ওয়েট করতে হবে অ্যান্ড ওয়ান টু টু ইয়ার ট্রিটমেন্টটা নিতে হয় ফার্স্টে হচ্ছে হসপিটালাইজেশন ইন অ্যাকিউট কেস অ্যান্ড অ্যাকিউট রিল্যাপস অ্যান্ড ক্রোনিক কেস ম্যানেজড ইন দ্য কমিউনিটি তো ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের কী করতে হবে অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগ দিতে হবে শর্ট অ্যাক্টিং যেগুলো মেইনলি কী গেছে ক্লোর প্রোমাজিন এটা হচ্ছে টেন টু ওয়ান থাউজেন্ড ডেইলি এরপর আছে ট্রাইফ্লু ওপেরাজিন ফাইভ টু থার্টি ডেইলি আর হচ্ছে হ্যালোপেরিডল ফাইভ টু থার্টি এমজি ডেইলি এছাড়াও লং টার্ম লং অ্যাক্টিং কিছু ড্রাগ আছে যেমন হচ্ছে ফ্লু ফেনাজিন অ্যান্ড ফ্লু পেন্টিজল ফ্লু ফেনাজিন হচ্ছে বিশ থেকে একশো মিলিগ্রাম ফর নাইটলি অর্থাৎ চোদ্দো দিন পনেরো দিন পর পর আর হচ্ছে ফর্টি টু দুশো মিলিগ্রাম ফর নাইটলি বোথ আর ইউজ ইন অ্যাকিউট অ্যান্ড ক্রোনিক সাইজোফ্রেনিয়া অ্যান্ড ফর এক্সটেপিরামিডাল সাইড ইফেক্টের জন্য আমরা দেখি হচ্ছে প্রো সাইক্লিডিন প্রো সাইক্লিডিন দেওয়া হয় এক্সটেপিরামিডাল সাইড ইফেক্টের জন্য ফাইভ এমজি থ্রি টাইমস পার ডে এছাড়াও আছে হচ্ছে ইসিটি ইসিটি যেটা ইলেকট্রো কনভার্সিভ থেরাপি আপ টু টুয়েলভ সিটিং এটা হচ্ছে ক্যাটাটোনিক সাইজোফ্রেনিয়াতে দেওয়া হয় ইসিটিটা অ্যান্ড সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট লাইক সিবিটি কগনেটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি অ্যান্ড ফ্যামিলি থেরাপি আর সোশ্যাল ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে কাউন্সেলিং অফ দ্য রিলেটিভস রিহ্যাবিলিটেশন অফ দ্য পেশেন্ট এরপর হাউজিং অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট এবার দেখা যাক অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগ ঠিক আছে তো আমাদের ব্রেইনে এবং হচ্ছে সিএনএস এর বাইরেও দেখা যাক ডোপামিন হ্যাজ ফোর মেজর পাথওয়ে বাই হুইচ এফেক্ট বাই হুইচ দে এফেক্ট দ্য ব্রেন তাহলে ডোপামিনের চারটা মেজর পাথ হয়ে আছে যার মাধ্যমে আমরা ব্রেনকে এফেক্ট করতে আসে একটা হচ্ছে মেজো লিম্বিক পাথ হয়ে মেজো মানে হচ্ছে মিড ব্রেন তাহলে মিড ব্রেন থেকে লিম্বা লিম্বিক ঠিক আছে লিম্বিক সিস্টেম যেটা তাহলে মেজো লিম্বিক পাথ হয়ে মেজো কর্টিক্যাল পাথ হয়ে এটাকে বলা হয় পিরামিডাল পাথ হয় ঠিক আছে মেজো লিম্বিক মেজো কর্টিক্যাল এছাড়া নাইক্রোস্টায়াটাল অ্যান্ড টিউবারো ইনফান্ডিবুলার পাথ হয়ে আচ্ছা মেজো
ডিসকাইনেশিয়া আর টিউবারো ইনফান্ডিবুলার পাথওয়ে এটা কি করে এটা হচ্ছে রিলেটেড উইথ দ্য প্রোলাক্টিন সিক্রেশন মেইনলি ডোপামিনটা কি করে ডোপামিন কজ দ্য সেসেশন অফ দ্য প্রোলাক্টিন রিলিজ এখন অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগগুলো মেইনলি ডোপামিন রিসিপ্টার পাঁচটা আছে অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগগুলো মেইনলি ডি টু রিসিপ্টারের সাথে বাইন্ড করে তো ডি টু রিসিপ্টার মোটামুটি সব জায়গায় আছে তাহলে ডি টু রিসিপ্টার যদি ব্লক করি তাহলে এখানে যদি ব্লক করা যায় তাহলে এই জিনিসগুলো আর হবে না অর্থাৎ মেজোলিম্বিকের যে মানে হাইপার অ্যাক্টিভটা এটা আর হবে না ঠিক আছে তো এক্ষেত্রে আমরা ডিলিউশন আর হ্যালোসিনেশনটা প্রিভেন্ট করতে পারি আচ্ছা কিন্তু এইটার যদি আমি ব্লক করি ডোপামিন তার ডোপামিন রিসিপ্টার ব্লক করলে তাহলে এটা আর স্টিমুলেটেড হবে না সেক্ষেত্রে কী হবে এটা আরও আন্ডার অ্যাক্টিভ হবে ডোপামিনের হবে ঠিক আছে তাহলে মেজোলিম্বিক মানে মেজো কর্টিক্যাল পাথওয়েটা যখন আরও আন্ডার অ্যাক্টিভ হবে তখন এই যে নেগেটিভ সিমটমগুলো আপার হ্যান্ড হবে অর্থাৎ ইট কজেস লস অফ মোটিভেশন সোশ্যাল উইথড্রল এগুলো নাইক্রোস্টেটের পাথওয়েতে যখন ডোপামিন ডিক্রিজ হয়ে যাবে মানে ডোপামিন ব্লক করে দেবো রিসিপ্টার এর ফলে ডোপামিন আর কাজ করতে পারবে না ফলে এই জিনিসগুলো আরও বেশি হবে অর্থাৎ ইট কজেস ডিস্ট্রোনিয়া পার্কিনসন লাইক সিমটম এগুলো হবে ঠিক আছে আর টিউবার ইনফান্ডিবুলার পাথওয়েতে যখন ডোপামিন ডিক্রিজ হবে তখন কী হবে প্রোডাক্টিন লেভেলটা বাড়বে এবং প্রোডাক্টিন লেভেল বাড়ার ফলে কী হবে গ্যালাকটোরিয়া গাইনোকোমেশিয়ান সেক্সুয়াল ডিসফাংশন এগুলো হবে আচ্ছা এখন ড্রাগস কী কী আছে অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগ দুইটি আছে ফার্স্ট জেনারেশন সেকেন্ড জেনারেশন তো ফার্স্ট জেনারেশন মেইনলি ডি টু রিসিপ্টার ব্লক করে তাহলে এরা মেইনলি ডি টু রিসিপ্টার ব্লক হয় ঠিক আছে তাহলে ডি টু রিসিপ্টার ব্লক করলে এটা দুইটা আছে একটা হচ্ছে হাই পটেন্সি লো পটেন্সি হাই পটেন্সি মানে এটা মেইনলি ডি টুর সাথে বাইন্ড করে লো পটেন্সি ডি টু ছাড়াও অ্যাড আলফাডেনার্জিক তারপর হচ্ছে কোলেনার্জিক আর হচ্ছে এইচ ওয়ান মানে হিস্টামিন রিসিপ্টরকেও ব্লক করে ঠিক আছে তাহলে হাই পটেন্সি যেগুলো সেগুলো আছে হ্যারোপেলিডল ফ্লুফেন ফ্লুফেন ও প্যারাজিন অ্যান্টাইফ্লু প্যারাজিন তো এগুলো কী করে এগুলো হচ্ছে হাই পটেন্সি মানে এটাকে ব্লক করে এটাকে ব্লক করে কেবে এক্সট্রা পিরামিডাল সাইড ইফেক্ট হবে ঠিক আছে মানে এই যে ইফেক্টগুলো নেগেটিভ সিমটমস তারপর হচ্ছে নাইক্রোস্টেটালের সাইড ইফেক্ট ইনক্রিজ পোলাক্টিনের সাইড ইফেক্ট এগুলো আমরা পাবো ঠিক আছে আর লো পটেন্সিতে ডি টু তো সাথে সাইড ইফেক্ট পাবো তার সাথে এক্সট্রা করে সাইড ইফেক্ট পাবো যেমন হচ্ছে আলফাইটারাজিক ব্লক করলে হাই পটেন্সন হবে অর্থাৎ অর্থোস্টেটিক হাই পটেন্সন এম থ্রি ব্লক করে ড্রাই মাউথ ব্লাড ভিশন কনস্টিপেশন ইউরেনারি রিটেনশন আর এইচ ওয়ান ব্লকের মাধ্যমে এখানে কি হবে মেটাবলিক কিছু ইফেক্ট দেখা যায় যেমন সেডেশন এবং ওয়েট গেইন সেকেন্ড জেনারেশনের ক্ষেত্রে দুইটা আছে কিছু আছে ডি টু ব্লকার কিছু আছে ফাইভ মানে সেরেটোনিন রিসিপ্টার ব্লকার ফাইভ এইচ টি টু এ রিসিপ্টার ব্লকার তো নর্মালি সেরেটোনিন কী করে ডোপামিন রিলিজটাকে ব্লক করে তো এখন আমি যদি সেরেটোনিন রিসিপ্টার ব্লক করে দিই ঠিক আছে তাহলে সেরেটোনিন আর ঠিক মতো কাজ করতে পারবে না ফলে ডোপামিন আর রিলিজটা ব্লক হবে না ফলে ডোপামিন বেশি বেশি রিলিজ হবে ঠিক আছে তো ডোপামিন যখন বেশি রিলিজ হবে সেক্ষেত্রে হচ্ছে ইট কজেস ইম্প্রুভমেন্ট অফ দ্য নেগেটিভ সিমটমস অফ দ্য মেজো কর্টিক্যাল পাথ হয়ে তো এটা নেগেটিভ সিমটমটাকে ইম্প্রুভ করবে সেকেন্ড জেনারেশন আর এরা ট্রান্সিয়েন্ট ডি টুয়ের সাথে ট্রান্সিয়েন্টলি বাইন্ড করে তাহলে পজিটিভ সিমটম এটা তেমন একটা কম হবে না ঠিক আছে আচ্ছা কি কী ড্রাগস আছে একটা আছে কোলান্স ক্লোজাপিন তারপর হচ্ছে ওলানজেপিন একটা আছে হচ্ছে রিসপেরিডন ঠিক আছে তো এর মধ্যে ক্লোজ আপ ইন ওলান জেপিন এগুলো মেইনলি ফাইভ এইচ টি টু সি এ কেউ ব্লক করে এইচ ওয়ান কেউ ব্লক করে আবার আলফা ওয়ান এটানজিক রিসিপ্টার কেউ ব্লক করে তো এটা ব্লক করলে সেটেশন ওয়েট গেইন এটা ব্লক করলে বিপি ফল করবে এবং ফাইভ এইচ টি টু সি এটা ব্লক করলে কী হবে গ্লুকোস এবং লিপিড বাড়বে তো এগুলোর কিছু সাইড ইফেক্ট হচ্ছে এগুলো ঠিক আছে আর ক্লোজ আপ ইনের একটা ইম্পর্টেন্ট সাইড ইফেক্ট হচ্ছে এটা হচ্ছে বোন মেরাতে যে অ্যাগ্রানোলোসাইটোসিস মেইনলি নিউট্রোপেনিয়া করে আর রিসপেরিডা রিসপেরিডন যেটা রিসপেরিডন নর্মালি ডি টু রিসিপ্টার হচ্ছে ব্লকার এটা হচ্ছে ট্রান্সিয়েন এটা হচ্ছে মানে অনেকক্ষণ মানে স্ট্রং ব্লকার ঠিক আছে তো এরা কী করে এরা কিছু এক্সট্রা পিরামিডাল সাইড ইফেক্ট দেখায় তো এক্ষেত্রে অ্যান্টিসাইকোটিক ট্রাক্স আর সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা টিপিক্যাল যেগুলো সেগুলো হচ্ছে পজিটিভ সিমটমের ক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট ইউজ করি আর অ্যাটিপিক্যাল যেটা নেগেটিভ সিমটমে ঠিক আছে তো পজিটিভ সিমটমের ক্ষেত্রে মেইনলি হ্যালোসিনেশন এবং ডেলিউশন এগুলো হচ্ছে টিপিক্যাল ট্রাক দ্বারা চলে যায় আর হচ্ছে নেগেটিভ সিমটম যেমন সোশ্যাল উইথড্রল তারপরে হচ্ছে লস অফ মোটিভেশন অথবা লস অফ ডিসপ্লেইং অফ ইমোশন অথবা ফ্ল্যাটে মানে ফ্ল্যাট অ্যাফেকশন মানে এগুলো হচ্ছে নর্মালি অ্যাটিপিক্যাল ট্রাকের মাধ্যমে যায় তো ডি পয়েন্ট ডিসিপ্টার কী কী আছে ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি ডি ফোর ডি ফাইভের মধ্যে ডি ওয়ান আর ডি ফাইভ হচ্ছে স্টিমেটোরি আর ডি টু থ্রি ফোর এটা হচ্ছে জি ইনহিবিটোরি ঠিক আছে তো এখানে হচ্ছে মেজোলিম্বিক পাথ হয়ে মেজো কর্টিক্যাল পাথ হয়ে ঠিক আছে তো এগুলোতে নর্
হচ্ছে হোমো ভ্যানিলিক অ্যাসিড ঠিক আছে হোমো ভ্যানিলিক অ্যাসিড হচ্ছে ডোপামিনের একটা ব্রেকডাউন প্রোডাক্ট তো ডোপামিন ভেঙে হোমো ভ্যানিলিক অ্যাসিড তৈরি হয় ঠিক আছে তাহলে এখানে কি হবে এখানে যেহেতু ডোপামিন কমে যাবে তাহলে এখানে হচ্ছে কি হবে রেডিউসড হোমো ভ্যানিলিক অ্যাসিড হোয়েন পার্সন গেটস ইম্প্রুভ ঠিক আছে পার্সন যদি ভালো হয়ে যায় তখন তার হোমো ভ্যানিলিক অ্যাসিডটা কমে যাবে কারণ এখানে ডোপামিনগুলো যেহেতু ইউজ হতে পারছে না তাহলে এক্সেস ডোপামিন ওই হোমো ভ্যালেনিক অ্যাসিড তৈরি করবে তাহলে যদি হোমো ভ্যালেনিক অ্যাসিড লেভেল ফল করে তাহলে বুঝতে পারসনটা একটু ভালো হচ্ছে এরপর দেখা যায় ডোপামিন যেটা ডোপামিন কী করে ডোপামিন হচ্ছে টোনিক এক্সেসিভ রিলিজ ইন দ্য রেসপন্স টু দ্য অ্যাকশন পোটেন্সিয়াল অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাক টিপিক্যাল আসছে অ্যাটিপিক্যাল আসছে টিপিক্যালগুলো ডি টু রিসিপ্টার ব্লক করে অ্যাটিপিক্যালগুলো ফাইভ এস টি টু রিসিপ্টার ব্লক করে অ্যান্ড সাথে কিছু ডি টু রিসিপ্টার ব্লক করে ট্রান্সিয়েন্ট ব্লকার ডি টু রিসিপ্টার ব্লকের জন্য কী হতে পারে নর্মালি ডোপামিন কমে যাবে এবং অ্যাসিটাইল কোয়েন লেভেল পেরে যাবে ফলে পার্কিনসন লাইক সিমটম হবে কারণ ডোপামিন যেহেতু ব্লক করতে হচ্ছে ডোপামিন অ্যান্টাগোনাইজড লাইক এর ফলে কী হবে ডোপামিনের অভাবে কাইনেসিয়া মাস্ক ফেস ট্রেমর রিসিডিটি এগুলো হবে ঠিক আছে এছাড়াও কী হবে এছাড়াও হচ্ছে এক্সট্রা পিরামিডাল কিছু সাইড ইফেক্ট হবে এগুলো হচ্ছে পিরামিডাল সাইড ইফেক্ট এক্সট্রা পিরামিডাল সাইড ইফেক্ট যেমন নাইক্রো স্টাইটাল পাথরের ক্ষেত্রে দেখা যাবে যেমন হচ্ছে ডোপামিন কমে যাওয়ার জন্য ডিস্টোনিয়া ডিস্টোনিয়া হচ্ছে সাথে সাথে দেখা যাবে এবং ডিস্টোনিয়া মাসাল টোন কমে যায় কী হবে টর্টিকোলিস হইতে পারে ঠিক আছে এরপরে হইতে পারে একাইনেশিয়া পার্কিনসন লাইক সিমটম ডিফিকাল্টি ইন ইনিশিয়েশন অব দ্য মোটর মুভমেন্ট এরপর হচ্ছে একা একাথেসিয়া ঠিক আছে একাথেসিয়া মানে কি মোটর রেস্টলেসনেস আর ডোপামিন লেভেল বেড়ে গেলে কী হবে টার্ডেভ ডিসকাইনেশিয়া এটা কি ইনভলেন্টারি আনস্টপেবল ওরোফেরেন্সিয়াল মুভমেন্ট ঠিক আছে এছাড়া নিউরো এপিলেপটিক সিনড্রোম ক্যাটাটোনিয়া এক্ষেত্রে আমরা কী দেবো এক্ষেত্রে হচ্ছে ড্যান্ট্রোলিন ড্যান্ট্রোলিন দেওয়া হয় যেটা হচ্ছে ডোপামিন অ্যাগোনিস্ট ঠিক আছে তার ডোপামিন অ্যাগোনিস্ট দেওয়া হয় এক্ষেত্রে তো এখন যদি কোশ্চেন আছে হোয়াট ইজ অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগ তো বলবো হচ্ছে দিজ আর দ্য ড্রাগ দ্যাট প্রডিউসেস ইমোশনাল কোয়াইটেনিং এফেক্টিভ ইনডিফারেন্স অ্যান্ড সাইকোমোটর স্লোয়িং বাই ব্লকিং ডি টু রিসিপ্টর কী কী আছে ক্লোরপ্রোমাজিন একশো থেকে পনেরোশো তারপর হচ্ছে ট্রাইফ্লু ওপেরাজিন পাঁচ থেকে তিরিশ হ্যালোপেরিডাল পাঁচ থেকে তিরিশ ফ্লু ফেনাজিন বিশ থেকে একশো অ্যান্ড ফ্লু পেন্টিকজল চাস থেকে চল্লিশ থেকে দুইশো ঠিক আছে নিউয়ার অথবা অ্যাটিপিক্যাল ড্রাগ কিছু আছে এর হচ্ছে টিপিক্যাল এর হচ্ছে অ্যাটিপিক্যাল নিউয়ার নোভেল অথবা সেকেন্ড জেনারেশন ড্রাগ কি কী আছে এর হচ্ছে সালফি সালপিডাইড সালপিডাইড তারপরে ক্লোজাপিন ওলানজেপিন আর হচ্ছে রিসপেরিডন তারপর হচ্ছে কতটুকু আছে রিসপেরিডন দুই থেকে ষোলো তারপরে ওলানজেপিন আছে পাঁচ থেকে পঁচিশ তারপরে পাঁচ থেকে বিশ ক্লোজাপিন আছে পঁচিশ থেকে নয়শো আর এটা হচ্ছে ছয়শো থেকে আঠারোশো মিলিগ্রাম পার ডেইলি দিতে হয় এছাড়াও কিছু অ্যাডভার্স ইফেক্ট আছে যেমন হচ্ছে ওয়েট গেইন হয় যে টু ইনক্রিজ অ্যাপেটাইট এরপর হচ্ছে ডোপামিন ব্লকের জন্য কিছু সাইড ইফেক্ট পাওয়া যায় যেমন হচ্ছে অ্যাকিউট ডিস্টোনিয়া এর হচ্ছে সাথে সাথে পাওয়া যাবে তারপর হচ্ছে পার্কিনসোনিজম যাকে বলা হয় অ্যাকাইনেশিয়া এরপর হচ্ছে অ্যাকাথেসিয়া মোটর রেস্টলেসনেস এরপর হচ্ছে লেটে কী পাওয়া যাবে তার্ডেপ ডিসকাইনেশিয়া এছাড়া প্রোলাক্টিন লেভেল বেড়ে যাওয়ার জন্য গাইনোকোমেশিয়া গ্যালাকটোরিয়া সেক্সুয়াল ডিসফাংশন এগুলো হইতে এরপরে দেখা যাক ইফেক্ট অফ ক্লোনার্জিক ব্লকার কিছু নিউয়ার ড্রাগ যেগুলো অ্যাটিপিক্যাল এগুলো লেস লেস এক্সট্রাপিমেন্টাল সাইড ইফেক্ট দেখায় তবে কী কী করতে পারে ওয়েট গেইন তারপরে অ্যাগ্রানোলোসাইটোসিস মেইলি নিউট্রোপেনিয়া করে অর্থাৎ ক্লোজ আপিন যেটা সেটা হচ্ছে এই তিনটা করে অর্থাৎ ওয়েট গেইন তারপর হচ্ছে অ্যাগ্রানোলোসাইটোস আর নিউট্রোপেনিয়া এছাড়াও কোলোনাচিক ব্লকের জন্য কী হতে পারে একটা হচ্ছে ড্রাই মাউথ ইউরিনেস ইউরিনারি রিটেনশন ব্লাড ভিশন ইম্পর্টেন্সি অ্যান্ড কনস্টিপেশনস হাইপার সেন্সিটিভিটি রিয়াকশনের মধ্যে আসা হচ্ছে কোলেস্ট্রাটিক জন্ডিস তারপর হচ্ছে নিউট্রোপেনিয়া নিউট্রোপেনিয়া রিলেটেড উইথ ক্লোজ আপিন আর হচ্ছে ফটোসেন ফটো সেন্সিটিভ ডার্মাটাইটিস অকুলার কমপ্লিকেশনের মধ্যে আছে কর্নিয়াল অ্যান্ড লেন্স অপেসিটি তো এই সাইড ইফেক্টগুলো আবার ট্রিটমেন্টের জন্য কী করা হয় একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভেটেড চারকোল ইউজ করা যেতে পারে এছাড়াও কার্ডিয়াক মনিটরিং অ্যাটলিস্ট সিক্স আওয়ার সিক্স আওয়ার কার্ডিয়াক মনিটরিং করতে হবে এরপর হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ইজ সাপোর্টিভ ঠিক আছে ম্যানেজমেন্ট ইজ সাপোর্টিভ ম্যানেজমেন্ট দিতে হবে ঠিক আছে আর অ্যাসিটাইল কোলিন ঠিক আছে এখানে কী করে দেবে এখানে হচ্ছে প্রো সাইক্লিডিন ইউজ করা যায় প্রো সাইক্লিডিন বেন্স ট্রপিন ঠিক আছে তারপর হচ্ছে ডায়াজিপাম ইন অ্যাকিউট ডিস্টোনিয়া একটু ডিস্টেন্টে আমরা যেটা ইউজ করতে পারি প্রো সাইক্লিডিন অথবা বেন্স ট্রপিন বেন্স এক্সেল এগুলো ইউজ করতে পারি পার্কিনসন ঠিক করার জন্য ঠিক আছে এবার হচ্ছে প্যারানোয়া
and thoughts are relatively spared. Take a second, moods and thoughts are relatively spared. Hai. Tabra, patient may appear normal until his abnormal belief are uncovered. Treatment ki korbo, treatment of the size of any other treatment korbo, HRO check and ECT tell lagana. Take a second. ECT is not required. Airport. Clinical feature of the catatonic cytophenia. Catatonic cytophenia is a clinical feature. Pause. Hai. Act number two. Disturbance of the voluntary movement. The voluntary movement is disturbance. So, that odd posture and rigidity. So, the shoulder back is going to be there. Second minute. So, the odd posture and rigidity. Okay, sir. It's a look here. Outburst of excitement followed by depression or stupor. So, the second one is the key to the second one. So, the outburst of excitement followed by depression. So, the waxy flexibility. Waxy flexibility. Okay, sir. Airproach catalepsy and psychological pillow. Tele catalepsy and psychological pillow. Airproach ecolalia. Ecolalia one repeat what is saying. At the time, I will say that I will be. Airproach ecopraxia. Ecopraxia can repeat what is done. I will say that I will be. Airproach ambitendence. Ambitendence and mannerism. Ambitendence and mannerism. Airproach loosening of association. Jamroch irrelevant talk. Airproach neoto. Neotogism. Neotogism means meaningless word. Autonomic obedience is stereotypy. Automatic obedience. This is obedient. Negativism. Negativism. Negativism and parts and preservation. Negativism and preservations. So these are the clinical features of catatonic schizophrenia. So, this is easy to do. This is super cooperative, this is non cooperative. This is easy to do. 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 This is easy Non cooperative John mutism, a cabaret chup tape on a cotter to the bana. A proche posturing bizarre posture could be at the each a different meaningless posture could be more than one minute. A roche rigidity of the muscle, a roche negativism, 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 what the doctor cono comment call a session when a Javan Takabo the hat shamnago, she hat shamnagabana. Ottoba hat pisa anyway, yes, a preservation with the parent. एक प्रकार का चक प्रोग्नोसिस प्रोग्नोसिस तो आउटकम ऑफ़ द साइज़ ऑफ़ इनिया साइज़ ऑफ़ इनिया आउटकम क्या मन होए देखा कैसे वन फोर्थ तथा ट्वेंटी फाइव परसेंट कैसे गुड आउटकम होए वन थर्ड क्रोनिक के पुस्से क्रोनिक साइज़ ऑफ़ इनिया होए रिमेनिंग रिकवर्स आफ्टर इच एपिसोड पर साफ़र रिलैप्सेस � after an episode of schizophrenia from 70% to 40%. Schizophrenia is associated with suicide in 10% cases. Most will not work and live independently. Now, what is schizophrenia? What is delusion? Delusion of reference and control, delusion of persecution, somatic delusions, and delusion about possession of thoughts. What is the question for a schizophrenic patient? Do you feel uncomfortable around people? What's that? Do you feel people are conspiring against you? Do you feel you are assigned to do something and what's that? Do you feel somebody is controlling you? Or somebody is somebody uh, or someone inserted a chip in your brain or controlling you? Next question. Schizophrenia is a main, major mental disorder. Okay, sir. Let's back to the major Mental disorder. So, if you have a major mental disorder, back up the bed. So, it is a chronic and severe mental disorder that affects how a person thinks, feels, and behaves. People with schizophrenia may seems like they have lost touch with reality, although it is not as common as other mental disorder symptoms, but can be very disabling. There are many risk factors associated with schizophrenia, including genetic predisposition, and it can run into families. Scientists also think that interaction between the genes and aspects of individual's environment are necessary for schizophrenia to develop. Schizophrenia develops when the gene and the individual environment are involved in interaction. Environmental factors are exposure of viruses, 
দুই নম্বর হচ্ছে ম্যাল নিউট্রিশন বিফোর বার্থ তিন নম্বর হচ্ছে প্রবলেম ডিউরিং বার্থ অ্যান্ড সাইকোলজিক্যাল বিহেভিয়ার সাইজোফ্রেনিয়া ইজ অলসো অ্যাফেক্টস দ্য ব্রেন অ্যান্ড প্রডিউসিং ইম্ব্যালেন্স বিটুইন দ্য নিউরো টেন্সমিটার্স হোয়াট আর দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ দ্য অ্যাটিপিক্যাল অ্যান্টিসাইকোটিক অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে নো সিরাম মনিটরিং এখানে কোনো সিরাম মনিটরিং এর দরকার নেই লো এক্সট্রা পিরামিডাল সাইড ইফেক্ট মিনিমাল সাইড ইফেক্ট অ্যান্ড সেডেশন মে বি ইউজফুলস এছাড়াও ইফেক্টিভ ফর ট্রেডিং কোমরবিটিস স্টেজ তারপর হচ্ছে ইফেক্টিভ অ্যাজ মুড স্টাবিলাইজার অ্যান্ড রিভার্সাল অফ দ্য কোয়ার্ডেট এনলার্জমেন্ট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ টিপিক্যাল নিউরো এপিলেপটিক্স নাও ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস অফ সাইজোফ্রেনিয়া কিছু আছে ফাংশনাল সাইকোসিস যেটা রিলেটেড লাইক সাইজোফেনিয়ার মোস্ট ইয়ে আসবে অথবা অর্গানিক কিছু ডিজিজ আছে তো ফাংশনাল সাইকোসিসের মধ্যে কী গেছে একটা হচ্ছে ডেলিউশন ডিজর্ডার লাইক অ্যাবসেন্স অফ স্পেসিফিক ফিচার অফ সাইজোফেনিয়া এখানে অ্যাবসেন্স অফ স্পেসিফিক ফিচার অফ সাইজোফেনিয়া থাকবে এছাড়া কিছু সাইকোটিক ডিপ্রেশন প্রমিনেন্ট ডিপ্রেসিভ সিমটমস এর হচ্ছে ম্যানিক সিমটমস এর হচ্ছে কি এর হচ্ছে প্রমিনেন্ট ম্যানিক সিমটমস ম্যানিক এপিসোড এর হচ্ছে সাইজো এফেক্টিভ ডিসঅর্ডার এখানে মুড অ্যান্ড সাইজোফ্রেনিয়া সিমটমস বোথ আর প্রমিনেন্ট এর হচ্ছে প্রুপেরাল সাইকোসিস অ্যাকিউট অনসেট আফটার চাইল্ড বার্থ এরপর কিছু আছে অর্গানিক অর্গানিকের মধ্যে কি আছে একটা হচ্ছে ড্রাগ ইন্ডিউসড সাইকোসিস লাইক এভিডেন্স অফ দ্য ড্রাগ অ্যান্ড অ্যালকোহল মিস ইউজ এরপর হচ্ছে সাইড ইফেক্ট অফ প্রেসক্রাইভিং ড্রাগ লাইক লিফোডোপা মিথাইল লিফোডোপা মিথাইল ডোপা তারপর হচ্ছে কর্টিকোস্টেরয়েডস অ্যান্ড অ্যান্টি ম্যালেরিয়াল ড্রাগ টেম্পোরাল লোব এপিলেপসি ফিচার অফ সেইজার্স থাকবে ডেলিরিয়াম ভিজুয়াল হ্যালোসিনেশন ইম্পেয়ার্ড কনসিয়াসনেস ডিমেন্সিয়া এজ দেখতে হবে এছাড়াও এস্টাবলিশড কগনেটিভ ইম্পেয়ার্ড হান্টিংটন ডিজিজ হান্টিংটন ডিজিজ কি থাকবে ফ্যামিলি হিস্টোরি তারপর হচ্ছে কোরিফর্ম মুভমেন্টস অ্যান্ড ডিমেন্সিয়া সো ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস অফ দ্য সাইজোফ্রেনিয়াতে কী কী বলা যায় একটা হচ্ছে কিছু ফাংশনাল সাইকোসিস আছে যেমন হচ্ছে ডিলিউশনাল ডিসঅর্ডার সাইকোটিক ডিপ ডিলিউশনাল ডিসঅর্ডার সাইকোটিক ডিপ্রেশন ম্যানিক এপিসোড সাইজো এফেক্টিভ ডিসঅর্ডার অ্যান্ড প্লোপ্রাল সাইকোসিস অর্গানিকের মধ্যে আছে হচ্ছে ডার্ক ইন্ডিউসড সাইকোসিস সাইড ইফেক্ট অফ দ্য প্রেসক্রাইভিং ড্রাগস লাইক লিফোডোপা মিথাইল ডোপা কর্টিকোস্টেরয়েড অ্যান্টি ম্যালেরিয়া টেম্পোরাল অফ এপিসিলেপসি ডেলিরিয়াম ডিমেন্সিয়া অ্যান্ড হান্টিংটন ডিসিজ সো ফ্রেন্ডস এই ছিল আজকের মতো দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম